Bonjour les amis, c'est Madame Ellen encore. Euh, J'espère que tout va bien. Euh, je pensais vous donner un petit défi aujourd'hui de trouver des graines. Euh, je suis très très chanceuse d'avoir un cours ici chez mes parents où je peux explorer dehors, mais je vais aussi vous montrer où on peut trouver des graines à l'intérieur, même dans nos cuisines. Mais je voulais vous montrer quelques graines que j'ai trouvées dehors. Comme vous savez peut-être quelques-uns de vous, j'aime beaucoup les graines. Je, je suis très excitée um, quand je trouve des graines ou quand je plante des graines. Um, alors, je voulais partager ça un peu avec vous. Je vais vous montrer quelques-unes des, quelques des graines que j'ai trouvées ici dans notre cours. Alors, tu vas peut-être reconnaître ça. Ce n'est pas toute la graine, mais c'est le petit chapeau de la graine. Um, ça, c'est une graine, um, ça s'appelle un gland, et c'est d'un arbre qui s'appelle... Les, une chaîne et on a beaucoup beaucoup de ces arbres ici à Toronto. Ici j'ai aussi des graines. Um, ce sont les graines de noyer, uh, walnuts, et ça vient de deux très très grands arbres qui sont ici dans le cours. Et tu peux voir que les écureuils ont déjà mangé l'intérieur de ces graines et qu'il y a les coquilles qui restent. Ça, vous reconnaissez, reconnaissez peut-être. Ça, ça vole comme un hélicoptère. C'est un peu brisé maintenant. D'habitude, oh, il y a une autre ici qui est un peu moins brisée peut-être. Et il n'y a plus de graines ici à l'intérieur, mais il y a quand même... Um, le petit hélicoptère qui a tenu la graine. Et puis, la dernière graine que j'ai trouvée aujourd'hui, c'est celui ici. Vous connaissez peut-être cette fleur. Et puis, ça devient les graines comme ça. Um, et ça, c'est le puissant lit dandelion. D'habitude, quand je cherche des graines avec vous dans le jardin, c'est en automne. Alors, en printemps, les graines qui ont tombé en automne ont déjà commencé à pousser ou se sont déjà mangées par des écureuils et des autres animaux. Um, mais quand même, en printemps, on peut trouver quelques graines et on peut trouver des différents indices ou des différentes parties des graines. Um, alors... Oui, je vais vous montrer des graines à l'intérieur aussi. Alors, bienvenue dans la cuisine. J'ai pensé de vous montrer des graines qu'on trouve dans le placard aussi. Alors, je vais ouvrir le placard et on va voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de différents types de graines ici. La première chose que je remarque, c'est... Le riz. On a des arachides. On a des amandes. On a des pâtes qui sont faites des graines de blé. Même le cacao s'est fait des graines. Et ici, on a aussi du maïs soufflé. Et une mélange de graines différentes, um, comme des pois et des haricots uh, qu'on peut utiliser pour faire du soupe. Alors, je vous donne un petit défi de trouver des graines à la maison, peut-être dans la cuisine, peut-être si tu as la chance d'aller de, dehors, tu vas trouver des graines. J'espère que tout va bien. Et j'espère te vous voir bientôt. Au revoir.